estaba, viste, Nati, estaba frío y el sí. solcito. ¿Y qué comemos? Algo livianito, un risotto. Y para aflojar, no. el, para aflojar el postre, tiramisú, por y un tiramisú. Ah, bueno. aflojar, no, no. Pero algo, sí, las... algo importante, compartimos. Sí, sí, compartimos. Ah, ah, bueno, resolví, casi resolvimos el problema del país. <risa> casi resolvimos, casi, casi, casi. casi, casi. Nos faltaron un par de días, nada más. Sí. Bueno, eh, conta, acá ya estamos, dame el teléfono. ¿Puede ser, eh, doctor? Sí, que la supuesto, gente que pueda preguntar. Que Ahí está, a ver, sí, número. Sí. 11 23 22 9189. Ahí está, cuando va alguna pregunta, vos nos avisas y lo vamos ya tengo. haciendo, doctor. Ya tenés. Bueno, vamos con el tema en principio, lo que tiene que ver con este, la reparación histórica y lo que va pasando. Semana a semana eh, se va moviendo la situación, ¿no? Sí, vos no sabés sé que... si para bien o para mal, pero se mueve. Mira, lo importante ah. es que los, los, los jubilados cada vez tienden más a informarse, ah. ¿no? Mm. El rol del abogado siempre que hablamos acá, que es un tema fundamental mm. y que tiene que tener... Bien en claro el jubilado que lo que tiene que hacer antes de tomar una buena decis una, una decisión es informarse, porque si te informás, mm. podés tomar una buena, una buena decisión. Y lo que yo le digo a mis colegas es que por favor colaboren, colaboren con los jubilados y le den la información, y que no hagan con el más o menómetro de cuánto debiera cobrar, cuando en realidad él lo que, lo que tiene que hacer es una liquidación judicial para que con, con certeza uh -huh. el jubilado sepa si le conviene o no le conviene la reparación histórica. Uh -huh, uh -huh. Ese bueno, es el punto central, bueno, me ¿no? parece bien. A ver qué, qué te preguntan, Nati. Buen día. Hace Buen unos día. meses le agregaron a mi papá mil pesos a su jubilación mínima y nos dijeron en ANSES que sí o sí tiene que aceptar o rechazar por internet. Dice, mi papá quiere hacer el trámite porque necesita el dinero, pero le es imposible Mirta de Moreno. Bueno, en principio, este, para aceptar, lo único que tiene que hacer es entrar con su clave de seguridad social a la página web de ANSES. Aceptar es un trámite que puede durar a lo sumo con toda la furia tres segundos. Uh -huh. O sea, no tiene que ir a ninguna parte. Lo que pasa es lo que hay que, lo que, hay que decirle a este señor que antes de aceptar sepa si le corresponden mil pesos o le corresponden más de mil pesos. Porque uh -huh. obviamente que los mil pesos le viene bien. A todo el mundo le viene bien. Pero mil estos... pesos más a lo que está cobrando. Claro, claro. porque ah. estos, estos mil pesos lo excluyen tal vez de alguna tarifa social. Entonces todo ah. esto que eh, le da, el capaz que son mil pesos que le vienen bien, pero que no lo termina de, de recibir porque se lo sacan por otro lado. Sí. Lo, que, lo ideal es lo que dijimos antes, que vaya un profesional y que averigüe si realmente le corresponde mil pesos o le corresponde más y cuánto retroactivo está resignando. Uh -huh. Eh, Teresa de José C. Paz dice, eh, me jubilé sin aportes y me descuentan 1.120 pesos. ¿Por qué tanto? Dice, mi consuegra se jubiló también y le descuentan 400. Bueno, porque en realidad cambiaron las moratorias. Antes las moratorias eran 60 cuotas fijas en pesos, entonces eh, esas, esas moratorias te permitían comprar los 30 años que te hacían falta para jubilarte, uh -huh. o los 30, los 15, los 20, lo, digamos, lo que te faltaba para completar esos años de aporte. La realidad es que cuando cambia la ley por la 26970, digamos, que, digamos que fue otra moratoria que tuvo mayor alcance, uh -huh. eh, había una pequeña diferencia, que esta moratoria se aume, aumenta la cuota tanto como aumenta la jubilación en marzo y septiembre. Entonces, capaz que arrancó pagando 500 pesos y hoy está pagando 1.000. Uh -huh. Pero en realidad, él lo que está pagando es un porcentual de su eh, haber jubilatorio. Lili de Retiro dice, yo me tenía que jubilar a los 60, estoy trabajando. Cuando fui a hacer el trámite me faltaban dos años de aportes, entonces continuó trabajando. Dice, ¿cuándo tengo que iniciar el trámite? Bueno, este año se cumpliría el segundo año que me faltaba y tiene 62. Claro, bueno, en realidad este, la asesoraron mal a la señora, porque siempre lo que tiene que saber es que cuando una persona se quiere jubilar, depende del empleador, eh, digamos, no es que vos te jubilás y te morís. Mm. O sea, vos te jubilás y, y seguís trabajando. Y podés seguir trabajando claro. si tu empleador así lo decide, con ah. lo cual... ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que haber hecho ella? Es, primero tenía que haber averiguado con cuánto se iba a jubilar y ahí tomar la decisión si le convenía jubilarse porque esos dos años que le faltaban lo, lo podía regularizar con una moratoria tranquilamente. Uh -huh. Entonces, este, tal vez este, tendría que cobrar en algunos casos la jubilación es lo mismo que lo que cobran, eh, digamos, en, en, como activo. Sí, sí, sí. Entonces, esta señora lo que yo le digo es que se jubile urgente. Aparte, las moratorias están terminando... Eh, Siempre lo que hay que hacer es negociar con su empleador a ver si puede cobrar su sueldo más la del jubilado. Uh -huh. Esto no se puede hacer en los gobiernos... Ahora, eso lo define el empleador, ¿no? No, no, el empleador puede Se decidir... jubilaron y vos seguís pagando este, con los aportes, etcétera, pero ya un jubilado. Claro, lo que pasa ah. es que la ley de contrato de trabajo dice en el artículo 252 que una de las formas de extinción de la relación laboral uh -huh. es con la jubilación. Sí. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés 25 años como empleado este, y te jubilás 
y vos seguís trabajando un año más y te despiden, vos pensás que vas a recibir 26 años, uh -huh. este, 26 sueldos de indemnización. Ah. Y en realidad no es así claro. porque eh, cuando te jubilás nace una nueva relación nace laboral una, y el empleador tiene la potestad de decirte no seguís trabajando. Uh -huh. Entonces vos hoy que una, una mujer de 60 años y una mujer joven uh -huh. puede agarrar a su empleador y decir, che, ¿a vos te interesaría que yo me quede trabajando después de jubilarme? Uh -huh. Si le dice que sí, es una gran oportunidad para cobrar su jubilación y su sueldo, las dos cosas al mismo tiempo. ¿A qué número dejan mensajes? Al 11-23-22-9189. Bueno, está bien esto, porque debe haber muchos casos así. Es decir, mira me jubilé, ¿y ahora no trabajo? Vos dijiste, ¿cómo? Te jubilaste, morí. No, claro eh, laboralmente claro. hablando, ¿no? Sí, no, sí, vos podés seguir trabajando y en una buena relación de dependencia con tu empleador, pero naciste de nuevo. Claro, naciste, oh, nació la relación laboral la de relación nuevo. Es, nueva, es, sí. un, es un tema muy importante el tema ah. de los hombres, porque uh -huh. hoy... Este, digamos, cuando hicieron esta ley de reparación histórica, no tomaron en cuenta algunas cosas. ¿Viste cuando yo digo siempre que este, habla con un especialista antes de tomar una determinación, sobre todo cuando se tratan de jubilaciones? Vos tenés el caso hoy que una mujer se puede jubilar con un año y medio de aportes y un hombre que tiene 21 años de aportes no se puede jubilar. Fíjate qué detalle, esto lo vamos a hablar, lo vamos a hablar más bueno, en extenso, no. este, pero básicamente las moratorias no te permiten, si vos no tenés aporte después desde septiembre del 93, un hombre necesita casi siete años de aporte. Entonces, si no lo tiene, va a la PUAM, que son 5.100 pesos. Pero siempre tenés que cumplir tu edad jubilatoria, ¿no? Siempre tenés que cumplir ah, tu edad jubilatoria. No, pues si no, yo ya me podía jubilar, jubilado hace rato. <risa> desde los 13, bueno, los 13 no, pero los 18 años... Yo ya tuve eh, aportes, trabajos en relación de dependencia. Aporte. Eduardo, vos sos jovencito. No, ya sé, ni, ni pienso jubilarme, ni a los 65, pero... ¿Qué me mira con esa cara? No tan joven como yo. No, igual, podés no, jubilarte no, y seguir trabajando. Eh, claro, eh, a los 65, que, este no se jubila más. No, no me voy a jubilar más. Seguí, por favor, dale, Natalia. <risa> a los jubilados monotributistas, ah. ¿le corresponde la reparación histórica? Eh, depende cuándo se jubilaron. Si se jubilaron antes del 2008... Sí, porque hay un fallo de la Corte que te permite... Vos tenés en la, en la jubilación tenés tres componentes, la PBU, la PC y la PAP. La PBU es una suma fija de dinero que se cobra 3.021 pesos, uh -huh. pero hubo fallos de la Corte diciendo que se podía badarizar la PBU, con lo cual se le puede aumentar. Ese... Claro. Que, que badaro que quedó la historia. Exactamente. Sí. Karina dice, a mi papá le sale la oferta en ANSES, pero no le aclaran nada del retroactivo. No aceptó todavía porque quiere saber cuánto le corresponde de retroactivo. Dice, ¿sigue esperando esa respuesta o acepta el aumento sin saber nada? Bueno, hay, hay tres, tres grupos de jubilados de reparación histórica. Tenés los que no tienen juicio, los que tienen juicio y los que tienen sentencias firmes. Si, si el papá de ella no tiene, no tiene eh, juicio, nunca le va a aparecer el retroactivo. Si sí. tiene juicio, sí le tiene que aparecer el retroactivo, siempre y cuando este juicio haya iniciado antes de mayo del año pasado. Este, igual de todas maneras, antes de, averigu de, antes de aceptar, siempre, siempre averiguan con un profesional si es, es lo que le corresponde, porque las diferencias son muy grandes respecto de lo que debería cobrar de verdad. Dame dos más, dos preguntas más, y después, bueno, toma nota del teléfono del estudio del doctor y así le pueden hacer las preguntas directo, que es el 5275-1200. Sí. Bueno, acá es un caso eh, parecido. Liliana de Palermo dice que la mamá, que tiene 83 años ya, eh, digamos, hizo la homologación de la reparación histórica, pero no le liquidaron eh, el 50% del retroactivo. Dice, ¿qué sucede con ese beneficio? Eh, figura eh, que es junto con el haber mensual, pero no se lo pagan. Digamos. Sí, hay, hay una resolución que salió hace 10 días más o menos, que todos los que tienen más de 80 cobran su reparación histórica independientemente del retroactivo. Para que le paguen el retroactivo la condición sine qua non, es que haya una homologación judicial. Hay mucha gente que homologó en octubre, noviembre, diciembre y que todavía no cobró, este, empezó a cobrar este mes, va a empezar a cobrar en mayo los más de 80, le van a liquidar el haber, mm. pero después cuando esté la homologación le van a tener que homologar, de, 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 van a tener que pagar desde diciembre hasta mayo todo ese retroactivo de diferencias. Mm -hmm. O sea que, este, que tenga paciencia que seguramente el mes que viene o el próximo se lo van a pagar el retroactivo. Y Car otra Karina de Urlingham dice a mi mamá, ya le aumentaron lo de la reparación histórica, pero la abogada aún no le dijo si aceptó o no, si ya hizo el trámite. Dice, al estar cobrando, ¿no se puede hacer juicio? Sí, se puede. Mientras vos no hayas homologado judicialmente, este, podés reclamar. Esto es muy importante. Porque ¿Homologado mira... que firmé? 
bajo nada, ningún protesto a partir de ahora. Es perfecto lo que vos me preguntás, ¿Eh? porque vos sabés que ¿Eh? siempre yo digo, y a veces Ojo, doy ¿no? por sentada firmaste, las cosas que chao. se sabe. Ah. No, no, la homologación se hace cuando vos vas a ANSES con el abogado y ponen los dos el dedo, ah. de, que es una, 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 firma, digamos, una firma digital, mm. en el cual vos estás aceptando, y después eso va a un proceso de homologación judicial, ANSES lo manda al juzgado, mm. el juzgado notifica al abogado que tiene tres días para oponerse, si no se opone, queda firme la homologación. Mm. Pero la homologación arranca poniendo el dedo. Si no pones el dedo... Ahí está. ¿Cuándo volvés? ¿El, ¿El martes? El martes Próximo que viene. Martes. Sí, bueno, sí, por supuesto. Bueno, perfecto. El doctor Adrián Frasino. Gracias. Gracias, vos, doctor. Eduardo. Gracias.